कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग ग्रेट मैं हूँ सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है तो आज का लेसन आपके लिए यूजफुल है अगर आप स्टिल और येट का यूज जानना चाहते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश समझते हैं जानते हैं तो आपको स्टिल और येट का यूज पता होगा कि ये इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टिल और येट दोनों एडवर्ब्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं दोनों की मीनिंग होते हैं अभी तक अब तक या अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है येट का यूज भी यही है अभी तक अब तक या अब भी बोलने के लिए और स्टिल का यूज भी यही है तो अगर आप दोनों के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि दोनों के सेपरेट यूजेस दोनों के डिफरेंट यूजेस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर दोनों की मीनिंग एक जैसे हैं तो दोनों अलग अलग क्यों यूज होते हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप बहुत बेसिक यूजर हैं बिगनर हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्टिल और येट का यूज नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे कि वो अभी तक सो रही है जैसे अगर आप बोलना चाहें वो सो रही है तो आप बोलेंगे शी स्लीपिंग अगर आपने टेंसे सीखे हुए हैं तो आप इतना बोल लोगे कि शी स्लीपिंग बट अगर आप ये बोलना चाहें कि वो अभी तक सो रही है तो आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी तक के लिए येट और स्टिल का यूज आपको सीखना पड़ेगा तो इस वीडियो में मैं आपको येट और स्टिल का बहुत डिटेल यूज सिखाने वाली हूँ दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अगर आप इनके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यानी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है और ये तो सिर्फ स्टिल के यूजेज हैं इसके बाद वीडियो के सेकेंड सेक्शन में मैं आपको येट का यूज भी बताऊंगी तो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं येट और स्टिल का डाउट हमेशा के लिए क्लियर करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि वीडियो टू सेक्शन में होगा पहला अब पहले हम स्टिल का यूज सीखेंगे फिर हम येट का यूज सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टिल का यूज सबसे पहले हम स्टिल देखेंगे इसके बाद हम येट सीखेंगे तो इस तरफ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपका जानना जरूरी है अगर आप स्टिल का यूज सीखना चाहते हैं और इस तरफ मैंने स्टिल के ऊपर एक्सरसाइज लिखी हुई है बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के लिखे हुए हैं कि आप स्टिल का यूज कैसे करेंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टिल का पहला पॉइंट देखते हैं जो आपका जानना जरूरी है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्टिल का यूज कहाँ होता है तो स्टिल का यूज उन सेंटेंसेस में होता है जिनमें काम पास्ट से शुरू होकर अभी तक चल रहा है जैसे वो अभी तक पढ़ रही है अभी तक पढ़ रही है इसका मतलब क्लियर है कि उसने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था और वो काम अभी तक चल रहा है वो अभी तक खाना खा रहा है अभी तक खाना खा रहा है मतलब वो काम अभी भी चल रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल का यूज उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिनमें काम अभी भी चल रहा है एग्जाम्पल वो अभी तक सो रही है वो अभी तक खाना खा रहा है वो अभी तक डांस कर रही है तो जो काम चल रहा है उसमें हम स्टिल का यूज करते हैं ऑल राइट सेकेंड पॉइंट है स्टिल सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है आई थिंक आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का यूज नहीं होता जैसे वो अभी सो रही है तो ये अफर्मेटिव हो गया निगेटिव कौन सा हुआ वो अभी नहीं सो रही है और इंट्रोगेटिव क्या हुआ क्वेश्चन कि क्या वो सो रही है तो इस तरीके से अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव और ये अपने निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो स्टिल का यूज ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जो अफर्मेटिव हो ज्यादातर और इंट्रोगेटिव हो मतलब ये कंपल्सरी नहीं है निगेटिव में भी हम यूज करते हैं स्टिल मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ बट ज्यादातर सामान्यतः मतलब इन जनरल जो ज्यादातर सेंटेंसेस स्टिल वाले होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं तो दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए सबसे पहला कि जो काम चल रहा है अभी भी वहां पे हम स्टिल का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम ज्यादातर स्टिल का यूज करते हैं थर्ड पॉइंट है कि कई बार हम बात को एम्फोसाइज करने के लिए यानी बहुत जोर देकर बोलने के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए हम निगेटिव सेंटेंसेस में भी स्टिल का यूज करते हैं एग्जाम्पल तुम अभी तक मुझे पसंद नहीं करते तुम अभी तक मुझे पसंद नहीं करते तो हम यहाँ पे येट का यूज कर सकते थे क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि येट कहाँ यूज होता है बेसिकली बट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तुम अभी तक मुझे पसंद नहीं करते यहाँ पे नहीं का यूज किया गया है स्टिल हम यहाँ पे स्टिल का यूज करेंगे यानी फिर भी हम यहाँ पे स्टिल का यूज करेंगे तो जब आप बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहें तब आप स्टिल का यूज करते हैं जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका डाउट ज्यादा क्लियर हो जाएगा तीन पॉइंट आपके क्लियर हो गए फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि स्टिल ज्यादातर सेंटेंसेस में 
हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज होता है हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर हैव हैज जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद लगता है ज्यादातर स्टिल और मेन वर्ब के पहले लगता है आगे एग्जाम्पल्स में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा तो ये थे फोर पॉइंट स्टिल का यूज सीखने के लिए तो आपके अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर एक्सरसाइज करके देख लेते हैं तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है वो अभी तक सो रही है अभी तक है इसीलिए स्टिल या येट दोनों यूज हो सकता है बट क्योंकि ये काम अभी तक चल रहा है इसीलिए यहाँ पे स्टिल यूज होगा सेंटेंस क्या बनेगा शी इज स्टिल स्लीपिंग और यहाँ पे देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज और स्लीप सोना मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने स्टिल लगाया और मेन वर्ब के पहले हमने स्टिल लगाया तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना वो अभी तक सो रही है शी इज स्टिल स्लीपिंग शी इज स्टिल स्लीपिंग नेक्स्ट सेंटेंस वो अभी तक ना खुश है ना खुश मतलब खुश नहीं है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनहैप्पी वो अभी तक खुश नहीं है वो अभी तक ना खुश है यानी शी इज स्टिल अनहैप्पी शी इज स्टिल अनहैप्पी इसके बाद हमने स्टिल लगाया और अनहैप्पी के पहले हमने स्टिल लगाया तो शी इज स्टिल अनहैप्पी वो अभी तक ना खुश है मतलब अभी तक यानी पहले से पहले तो ना खुश थी अभी भी ना खुश है इसीलिए वो काम अभी तक ऑन गोइंग है चल रहा है इसीलिए हम यहाँ पे स्टिल का यूज करेंगे थर्ड सेंटेंस में अभी तक वही किताब पढ़ रही हूँ अभी तक वही किताब पढ़ रही हूँ मतलब मैं पहले भी वही पढ़ रही थी अभी भी वही पढ़ रही हूँ तो स्टिल का यूज होगा आई एम स्टिल रीडिंग द सेम बुक आई एम स्टिल रीडिंग द सेम बुक ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो आई के साथ एम लगेगा और हमेशा मैंने आपको क्या बोला हेल्पिंग हमेशा नहीं बट ज्यादातर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपका स्टिल लगता है आई एम स्टिल रीडिंग द सेम बुक बहुत सिंपल है अगर आपका येट और स्टिल का डाउट क्लियर है आपने सीख लिया और टेंस आपसे बनते तो फटाफट ये सेंटेंसेस बना सकते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस वो अभी तक मुंबई में रहते हैं ये कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इसी में इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा अपॉर्मेटिव सेंटेंस में तो वो अभी तक मुंबई में रहते हैं दे स्टिल लिव इन मुंबई दे यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने डायरेक्टली स्टिल लगा दिया और आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप हमेशा याद रखिए कि मुझे मेन वर्ब के पहले स्टिल लगाना है और अगर किसी में मेन वर्ब नहीं है बट हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल लगा देंगे ओके तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेन वर्ब है तो उसके पहले हमने स्टिल लगा दिया तो हमारे पास क्या ट्रांसलेशन हो गया दे स्टिल लिव इन मुंबई नेक्स्ट वो अभी तक टेंथ क्लास में है अभी तक टेंथ क्लास में मतलब पहले भी थी तो स्टिल का यूज होगा शी स्टिल इन क्लास टेंथ She is still in class टेंथ Next, क्या वो अभी तक गुस्सा है मैंने आपको क्या बोला था कि still अक्सर affirmative और interrogative sentences में use होता है तो आप simply इनमें से भी आप interrogative easily बना सकते थे but मैंने फिर भी एक example लिखा हुआ है अगर आप वो बोलना चाहें क्या वो अभी तक गुस्सा है तो आप कैसे बोलेंगे Is she still angry? Is she still angry? क्या वो अभी तक गुस्सा है तो इंट्रोगेटिव बनाने का बहुत सिंपल रूल है जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है फिर आपका सब्जेक्ट और आप फिर स्टिल लगाएंगे और बाकी का सेंटेंस वैसे रहेगा तो इस चीज स्टिल एंग्री यहाँ पे भी आप नॉर्मल इमेज से भी बना सकते थे कि क्या वो अभी तक ना खुश है इस चीज स्टिल अनहैप्पी इस चीज स्टिल अनहैप्पी इस चीज स्टिल स्लीपिंग इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते थे लास्ट सेंटेंस है हमारा इस एक्सरसाइज का वो अभी तक उससे बात नहीं कर रहा है वो अभी तक उससे बात नहीं कर रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नहीं का यूज़ किया गया है बट स्टिल हम इसमें स्टिल का यूज़ करेंगे क्योंकि हम इस बात को अगर बहुत प्रभावशाली अगर आप ऐसे बोलेंगे ही इज स्टिल नॉट टॉकिंग टू हर ही इज स्टिल नॉट टॉकिंग टू हर मतलब वो उससे अभी तक बात नहीं कर रहा है इसमें बहुत बात में प्रभाव दिख रहा है बल दिख रहा है अगर आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि येट ज़्यादातर निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है तो उस हिसाब से अगर वो अभी तक उससे बात नहीं कर रहा है तो पास क्या सेंटेंस बन सकता था ही इज नॉट टॉकिंग टू हर येट बट वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो यहां पे बात को अगर आप बहुत बल दे के जोर देके बोलना चाहते हैं तो आप स्टिल का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में तो ये था स्टिल का कंप्लीट लेसन अलग अलग तरीके से आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं सिंपली आप याद रखिए कि स्टिल येट ये जो भी सारे सेंटेंसेज हैं वो आपको सीखकर एक बार तो आपको नॉलेज के लिए सीखना पड़ेगा ग्रामर जब आपने ग्रामर सीख लिया इसके बाद आपका स्पोकन उस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप जितने सेंटेंसेस बनाएंगे आप 50 टू 100 सेंटेंसेस बनाइए बोल बोल के प्रैक्टिस करिए निगेटिव बनाइए इंट्रोगेटिव बनाइए फिर तब जाके आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है तब जाके आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं तो ये था हमारा स्टिल का कम्प्लीट लेसन अब हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में जाते है
तो येथ का मीनिंग आप, मैंने आपको बता दिया कि स्टिल के जैसे ही होता है अभी भी अभी तक या अब तक तो येट कहाँ यूज होता है जब दोनों के मीनिंग सेम है तो तो यहाँ पे मैंने येट के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप देखिए कि कहाँ यूज होता है येट और उससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको बात जाननी चाहिए कि येट कहाँ यूज होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम येट का यूज़ करते हैं जैसे मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है ओके okay? मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है यहाँ पे अभी है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्टिल या येट यूज़ होगा बट क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम येट का यूज़ करेंगे ओके okay? आगे जब आप एग्जांपल्स करेंगे फिर आपका डाउट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है वो है कि येट कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है बट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ अभी काम हुआ नहीं है एग्जाम्पल पार्टी मिलना अभी बाकी है रिजल्ट आना अभी बाकी है यानी अभी तो उसमें यूज़ हो रहा है अभी तक अभी तक पार्टी मिलना बाकी है वहाँ पे अभी तो हो रहा है यूज़ बट वो काम अभी हुआ नहीं है होना है इसीलिए हम यहाँ पर येट का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में और मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट अभी नहीं बताया कि येट का यूज़ वहाँ तो होता है जहाँ पर निगेटिव सेंटेंसेज हो बट वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ अभी काम हुआ नहीं है जैसे मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है मतलब वो काम अभी नहीं हुआ है यहाँ पे निगेटिव तो है सीधी सी बात है दोनों एक दूसरे के ही अलग अलग तरीके हैं बोलने के एक ही बात को कि मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है मैं अभी तक नहीं सोई हूँ या मैं अभी तक नहीं गई हूँ तो यहाँ पे एक तो नहीं है नहीं इसीलिए यहाँ पे येट यूज होगा बट और यहाँ पे वो काम हुआ नहीं है इसीलिए वो येट यूज होगा तो दोनों एक ही बात है जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया थर्ड पॉइंट जो आपको जानना चाहिए येट के बारे में वो है येट ज़्यादातर Not always, but ज़्यादातर sentence के last में लगता है अब जब आप example देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा कहाँ पर But yet जैसे आपने still सीखा वो helping verb के बाद और main verb के पहले लगता है But yet most of the time sentence के last में लगता है Fourth point, yet ज़्यादातर past और present के perfect sentences में आता है जैसे मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है ये अगर आप टेंस जानते हैं तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वैसे ही पास परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर येट का यूज़ होता है यानी जो येट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो परफेक्ट uh, टेंस में होते हैं प्रेजेंट के और पास्ट के तो ये थे फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप किसी के किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहें अभी नहीं तब आप बोलते हैं नॉट येट इसका मतलब नॉट के साथ येट अभी नहीं बनाता है जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि तुमने वो बुक कंप्लीट कर ली तुमने वो बुक पढ़ ली तब आप बोलते हैं अभी नहीं तो आप क्या बोलेंगे नॉट येट तो ये है येट का यूज कि येट नॉट के साथ अभी नहीं बनाता है जो कि एक वन वर्ड आंसर है बहुत सारे क्वेश्चंस का और राइट right? तो ये थे पांच पॉइंट्स अब यहाँ पे हम कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो देख लेते हैं फटाफट से हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाए तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है वो अभी तक नहीं आया है यहाँ पे अभी तक है मतलब स्टिल और येट में से कुछ यूज होना है सीधी सी बात बट क्योंकि यहां पे नहीं यूज हो रहा है तो हम येट का यूज करेंगे येट सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा तो आप क्या कैसे बनाएंगे सेंटेंस वो अभी तक नहीं आया है ही हैज नॉट कम येट He has not come yet. नहीं आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैज लगेगा ही के साथ और नॉट है और ये कम का थर्ड फॉर्म कम होता है तो ये yes. तो he has not come yet. Next sentence, रिया अभी तक नहीं पहुंची है रिया हैज नॉट रीच्ड येट ये जो पहुंचना के लिए जो वर्ब यूज होता है मेन वर्ब वो होता है रीच आर ई ए सी एच रीच मतलब होता है पहुंचना तो रिया अभी तक नहीं पहुंची है रिया हैज नॉट रीच्ड येट वो लास्ट में लगेगा नेक्स्ट सेंटेंस क्या अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ओके okay? तो इसमें कैसे यूज होगा हैवेंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि अभी तक है तो स्टिल या येट बट नहीं है तो येट 
अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया है हैवेंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट हैव मतलब लेना मैंने हैव के ऊपर आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हम खाना खाना के लिए हम हैव वो आपका यूज़ करते हैं वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है हैव का बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज मैंने उसमें आपको बताया हुआ अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी वो आप जरूर देखना फिर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे क्योंकि ये हैव का यूज है मतलब पास्ट ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसीलिए हम हैव हैव का पास्ट फॉर्म हैड यूज करेंगे ठीक है तो अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया हैवेंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट लास्ट में लगेगा और राइट नेक्स्ट सेंटेंस नतीजा अभी आना बाकी है तो यहाँ पे देखिए अभी या अभी तक यूज हो रहा है तो स्टिल या येट दोनों में से एक यूज होना था बट क्योंकि ये काम अभी तक नहीं हुआ है आना बाकी है अभी रिजल्ट आया नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे येट का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा रिजल्ट इज येट टू कम द रिजल्ट इज येट टू कम अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि येट पहले क्यों लगा बाद में क्यों नहीं लगा अभी तो आपने बोला था कि लास्ट में लगता है तो मैंने बोला था ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बट नॉट ऑलवेज जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब वो लास्ट में आता है बट अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं ना जहाँ पे वो काम हुआ नहीं है और आप येट का यूज करने वाले हैं तो आप मेन वर्ब के पहले येट लगाते हैं जैसे हम स्टिल लगाते थे तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बन जाएगा तो रिजल्ट इज येट टू कम वो आना अभी बाकी है द बेस्ट इज येट टू कम मतलब बेस्ट जो है वो अभी आना बाकी है तो इस तरीके से आप येट का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कि वो काम जब हुआ नहीं है तो ये था कंप्लीट और एक लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन है आपने खाना खा लिया तो इसका आप अगर आंसर देना चाहें आप अभी नहीं तो आप सिंपली बोल देंगे नॉट येट इसका मतलब अभी नहीं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था तो ये था कंप्लीट स्टिल और येट के ऊपर लेसन मैं चाहती तो आपको कम एग्जांपल देके वीडियो की लेंथ को कम कर सकती थी बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये हमारी वीडियो लेसन के थ्रू आप सीख रहे हैं और जब पढ़ने पढ़ाने की बातें आती हैं तब टाइम लिमिट नहीं देखा जाता मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत कुछ ऐसे डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि अगर आप इस चैनल पर आए हैं इंफॉर्मेशन सेंटर पर आए हैं तो आप अगर कोई टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो वो हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाए तो उस उम्मीद के साथ मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस के थ्रू आपको स्टिल और येट बताने की कोशिश की है मुझे उम्मीद है कि ये दोनों को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा तो इसके ऊपर इतने नहीं आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए वीडियो लेसन को अगर आपको थोड़ा बहुत भी फास्ट लगा या कम समझ में आया तो आप फिर से देखिए बार बार देखिए तब तक देखिए जब आप तक जब तक आप पूरा समझ नहीं जाते और उसके ऊपर आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाइए और बोल बोल के मिरर मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए तब आप जाके एक आपका टॉपिक क्लियर होता है क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बट उसके पहले कि हम ये वीडियो लेसन ओवर करें मैं स्क्रीन पर इस वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट और सेकेंड सेगमेंट यानी स्टिल का यूज और येट के यूज के जो व्हाइट बोर्ड्स है वो मैं विदाउट मी बींग हेयर मैं आपको स्क्रीन दे देती हूँ ताकि आप स्क्रीन ले लें अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि मैम आप स्क्रीन से हट जाइए ताकि हम स्क्रीन कैप्चर कर पाएं स्क्रीन ले पाएं अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए पार्ट वन स्टिल का यूज और पार्ट टू येट का यूज तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि और भी लोगों की इस वीडियो के थ्रू मदद हो पाए ज्यादातर लोग इस चैनल पर पहुंच पाए ताकि वो इंग्लिश सीखने में उनको मदद मिले क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत ईजिएस्ट वे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सिखा पाऊँ तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए इन्फॉर्मेशन सेंटर के बारे में और आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए और स्टिल और येट के ऊपर आप कुछ भी आप एक सेंटेंस अपने मन से सोचिए और मुझे लिखकर नीचे बताइए मैं भी देखूं कि आपने कितना सीखा तो चलिए वीडियो को ओवर करते हैं मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो बब बाय थैंक्स फॉर वाचिंग